Hello. So, in the first January 2023. Happy New Year, guys. So, in the Hindu newspaper and editorial analysis, part one, we will editorial analyze the editorial Part two, we will upload the evening. So, that is the other current affair. So, in the case of the parade of unity, it is important. Then, the end game of the article. Then, we will fiscal challenges of Kerala. So, this is the first thing. So, this is the analysis. Okay, so, this is a PDF in the Telegram channel. Join the link in the description. So, this is the PDFs, announcements, and important articles. Plus, daily newspaper, and read the newspaper topics. So, let's go to the description. First editorial Parade of Unity. Tab looks a bit more. This is the first part. See, Republic Day Parade on the 26th January, Delhi. On the concerning la Anga in the Marie cars, okay, well, sometimes Radom Nabin Solwanga. It on the yellow state government, one one and I'm showcase panwanga. Engluda culture the Abdin Solita. So in the Adatla Yena showcase panano Abdin Solita, a state government and a Sivanga, Mudu Panwanga, Mudu Pana the Capra, still a process circuit. Other Capra and the Panlana, other the parade Nadakala, Yero there and the. And military and so on. So, so, this is the first thing. So, this is politics. This is the first thing. This is the first thing. This is the first thing. Opposition rule states are Delhi, Punjab, West Bengal. This is the first thing. This is the first thing. This is the first thing. So, this is the first thing. This is the first thing. This is the first thing. See, first of all, what do you think about it? Delhi government, okay, well, Delhi and Punjab, you can see that the Aam Admi Party is doing what they are doing, what they are doing. So, Delhi, what do you think about it? I am doing school education system, I am doing health services, I am doing what they are doing, what they are doing, what they are doing. Punjab, what do you think about it? I am doing the state heritage, history of Martyrs, okay, well, the Indian National Movement, who are doing it? So, what do you think about it? What do you think about it? West Bengal itu kau ngaya, awang ngaya nasi orang na, anda Kanyeshri project, it's a very successful project West Bengal lah, okay, wah girls kah, kondo anda orang sirap itu tam, ada pati na kami kena abdin soli, nani kira abdin kerangga, but ini adalah main nasi kerangga, illa mudiya ada abdin solta turn down panir kerangga, si ini Trenda air itu iru itu nahl, itu mautan lah first time bandrang la, itu kumurai panna deh illya abin keting na. See in case of Delhi lah pating na, kadeisya, todan tu uru moon warsham awe anasih rangga. Illa illa, inda radam la ni anasih ukurar air teru pokurar deh abin suri turn down panir rangga. Even 2022 last year oke wa, Tamil ada ena panna rangga, awanggal ada. State or role in national movement kami kena abdi kira angga, illa aduhum qualify aha aduh abdi ni suri suri tangga. Si ruling government BJP ane suri tangga, na idal lah untuk political promotions kaha pantra the opposition parties. So idal nangga allow panama to, ni ada nang in national movement kami kira di abdi political problem idu kulla barom abdi kira kelbi irkliya, aja nang iurong kaya kadar. And you can tell me that this is not the BGP motto. This is the United Progressive Alliance of the United Progressive Alliance. At that time, that time was the BGP run. So it was the state government of the BGP. What do you say about the UPA? 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 This is the UPA. What do you say about the UPA? What do you say about the UPA? The Republic Day is a patriotism. A poem is a poem. और शो कास्ट पन रहता है ना, तो इन द अर्थ ला कंट्री उड़े यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एल्ला में तेरी ना, तो इधर पूरी निगम द पॉलिटिक्स पढ़ना इधर नाला बार के अभी ने, सी रिपब्लिक डे पर ऐड ला, इन दो विषय कामी पांगा पा, उन्हें हार्ड पावर कामी पांगा, इन्होंने सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर अपडेट Rano virer kelir, types of attack vehicles serikai kita, so ini mari ada lah kami pangga. Ini lah hard power abdin sulu angga. Adanya nerat lah soft power yang kami pangga. Soft power abdin na cultural heritage ada lah sulu angga. Si adanya ser hard power, soft power abdin suri pating na. Ini untuk politics lah, ur important terms seria. Or tera control ponno, or tera unde influence ponno, illa or tera unde win ponno abdin sonda. Unggul ke power tera. Anja power lada rendu itu ma perih pangga. One is soft power, okay, this one is hard power, now you can take it to another country, you can take it to the US, the US is hard power, that is military, the strongest military, if you take it to soft power, you can take it to Marvel comics, DC comics, so you can take it to Japan, if you take it to Japan, 
ஆனிமேஷன் ஓகேவா ஆனிமே சொல்லலாம் ஸோ இது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் சாஃப்ட் பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் தன்னுடைய கல்ச்சரை வச்சு இதை வச்சு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது ஒருத்தர் வந்து பிடிக்க வைக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சி இந்த பரேடு வந்து எதை செலிப்ரேட் பண்ணுது ஆனால் நம்மளுடைய ஃபோர் ஃபாதர் சரியாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த ரிப்பப்ளிக்கை உருவாக்குனாங்க முக்கியமாக இம்பர்லிசத்தெல்லாம் ஒழிச்சு ஒரு டெமோக்ராட்டிக் நேஷன்ஸை கட்டமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்த நேஷன் ஸோ அந்த டே நான் கொண்டாடும் போது இது சரி வராது ஈவன் பாருங்களேன் இருக்கு <laughs> அவங்களே ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கமிட்டி அமைச்சிருவாங்க அந்த கமிட்டி தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டேட்ஸ் கிட்டே இருந்து இல்லைனா ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கிட்டே இருந்து ப்ரொப்போசல்ஸ் வரும் நாங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஷோ காஸ்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறோம் இந்த ஃபீல்டில் ஷோ காஸ்ட் பண்ணோம் அப்படி நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாத்தையும் அவங்க தான் என்ன செய்யணும் ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு விஷுவலாக அப்பீலாக இருக்குது வரக்கூடிய மக்கள் மேலே எப்படி இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துது என்ன தீம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா எந்த மாதிரியான டீட்டெயிலிங்லாம் இருக்குது மியூசிக் என்னோட <laughs> அவாய்ட் பண்ணுறது இது வந்து கண்ட்ரியோட யூனிட்டிக்கு எப்படி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க அண்ட் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒருத்தரை வேண்டாம்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஒக்கேஷனை எப்படி வந்து இன்னும் சிறப்பாக ஆக்குறது ஓகேவா அப்படி யோசிங்க அதுதான் சரியாக இருக்கும் ஏன்னா ரிப்பப்ளிக் டே வந்து கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் கொண்டாடணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயந்தான் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து என்ன செய்யாதீங்க நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் வச்சுக்கிட்டு அப்போசிஷன் பார்ட்டியை ஒதுக்கி வைக்கிறது நல்லதில்லை ஸோ இந்த செலெக்ஷன் ஆஃப் டேப்லோ இருக்குல்ல மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸோட ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களே அது இன்னும் மோர் அப்ஜெக்ட் அப்ஜெக்டிவிட்டியாக வைங்க ஈஸியாக வைங்க ஸோ தட் எல்லாரும் உள்ளே பங்கு பெறுற மாதிரி அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரைட்டர் கன்க்ளூஷனாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இந்த எடிட்டோரியல் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம் செகண்ட் எடிட்டோரியல் எண்ட் கேம் சி இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது நேற்று கரண்ட் அஃபேர் அனலைசிஸில் நம்ம பார்த்தோம் பட் இந்த எடிட்டோரியல் இன்னும் டீட்டெயில்டாக அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ட்ரைபேட்டியட் அக்ரிமெண்ட் வந்து நேற்று நியூ டெல்லியில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரைபேட்டியட் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மூணு பேர் சைன் பண்ணியிருப்பாங்க யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யுனைடட் லிபரேஷன் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் அசோம் செகண்ட் த யூனியன் கவர்மெண்ட்டு மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா அசாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸோ இவங்க மூணு பேரும் தான் ஓகே இனிமேல் சண்டை வேண்டாம் பீஸ் ப்ராசஸில் இறங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைனில் இருந்து அண்ட் இப்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிசம்பரில் இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சைனும் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ இதோட பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைனில் அரவுண்டு டூ தௌசண்ட் நைன் ஓகேவா ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆகும் இந்த உல்ஃபா அதோடைய சேர்மன் அரபிந்தா ராஜ்கவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் தான் இந்த ப்ரோடாக்ஸ் ஃபேக்ஷன்லாம் ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா ஸோ அப்போ அவர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவர் மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய கீ லீடர்ஸ் எல்லாருமே என்ன செய்கிறாங்கன்னா அரெஸ்ட் ஆகிறாங்க நிறைய பேர் சரண்டர் ஆகிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ்லேயே டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து அந்த குரூப் வந்து யூனிலேட்டராக சீஸ் ஃபயர் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிச்சு யூனிலேட்டராக அப்படின்னு சொன்னால் உல்ஃபா மட்டும் தான் சொல்லும் நாங்கள் இனிமேல் எந்த ஒரு அட்டாக்ஸும் இந்தியன் ஆர்மி மேலேயோ இல்லை சிஆர்பிஎஃப் பேராமிலிட்ரி மேலேயோ மக்கள் மேலேயோ பண்ண மாட்டோம் மக்கள் மேலே அவங்க யூஸ்வலாக பண்ண மாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க ஒரு முடிவு பண்ணுறாங்க முடிவு பண்ணி ஒரு அக்ரிமெண்ட்டே பண்ணுவாங்க சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வருவாங்க ஸோ அங்கே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இது பயங்கரமாக வீழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த உல்ஃபா அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டீஸில் தான் என்ன செஞ்சிச்சுன்னா ஆரம்பிச்சிச்சு என்ன சொல்ல போனால் ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா அந்த டைமில் இருக்கக்கூடிய அசாம் மேல் அசாம் மூமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதிலே நான் சொல்லுவேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரியா இன்னும் சொல்ல போனால் இதோட ஆரிஜின்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒன் பங்களாதேஷி வார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் என்ன
ஸ்பெஷல் கேம்ப்ஸில் இருந்தாங்க அந்த கேம்ப் கூட நம்ம நிர்பான் கேந்திராஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்குள்ளே தான் வாழ்ந்து வந்து பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் போய்ட்டு இருந்துச்சு பட் என்னாச்சு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைனில் இதுலேருந்து ஒரு சீஃப் கமாண்டர் இன் சீஃப் இருப்பாங்க இல்லையா அவர் மட்டும் இல்லை எனக்கு வந்து இதில் உடன்பாடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பிரிஞ்சு போயிடுறாரு அவர் தான் பரேஷ் பருவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா அவர் டூ தௌசண்ட் நைன்லேயே இந்த பீஸ் ப்ராஸ் டைலாக்கு அப்போஸ் பண்ணார் அவர் என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் சாவர்னிட்டி இஷ்யூவை உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணோம் சாவர்னிட்டி இஷ்யூ அப்படின்னா இது தனி நாடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லிட்ரலாக அந்த மாதிரி கேட்கல பட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போது எனக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட் கொடுத்துட்டீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசாம் வந்து என்னது சாவரன்ட்டி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு பிடிச்சது மட்டும் தான் பண்ணுவேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன நினச்சாலும் என்ன செய்ய முடியாது பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் தேவைப்படாத நான் மில்ட்ரி வச்சுக்குவேன் கூட கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சாவரன்ட்டி இஷ்யூ வந்து என்றைக்குமே யூனியன் கவர்மெண்ட் இந்த சாவரன்ட்டி இஷ்யூவை ஒத்துக்க போகிறதே என்னது கிடையவே கிடையாது ஸோ தனியாக போய் என்ன பண்ணிட்டாங்க உல்ஃபா இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்க மாறிட்டாங்க இன்னமும் இவங்க பீஸ் ப்ராசஸ்க்குள்ளே வரவே கிடையாது சரியா பட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உல்ஃபா இண்டிபெண்ட் வந்து கொஞ்சம் அவுட்ஃபிட் வந்து வீக் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்போதைக்கு இவங்கெல்லாம் எங்க இருக்காங்க பருவாலா நார்த் ஈஸ்ட் மியான்மர்ல இருக்காங்க ஓகேவா ஏன்னா மியான்மர் வந்து இப்போதைக்கு ஒரு நல்ல அடைக்கலம் கொடுக்கக்கூடிய இடம் ஏன்னா மியான்மர்லயே என்னது சிவில் வார் போயிட்டு இருக்கு அங்க மில்டரி வந்து கூப் மூலயமா நாடை வந்து என்ன செஞ்சுக்கிடுச்சு கையில் எடுத்துக்கிட்டு மக்களுக்கு எதிராக நிறைய வேலைகள் செஞ்சுது இப்போ மக்களை என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஆயுதம் கொண்டு மில்ட்ரியை சடை போட்டிருக்காங்க சொல்ல போனால் மில்ட்ரி தான் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கே வீக் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதுதான் அங்கே இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உல்ஃபா அப்படிங்கிறது என்றைக்கு வந்து மக்களிடையே நீர்த்து போக ஆரம்பிச்சிருச்சு தோல்விக்கு உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அசாம் அக்கார்டு வந்து என்னது சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சி இது இந்த பிரச்சனை எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஒன் பங்களாதேஷ் வார் இந்தியா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பங்களாதேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு தனி கவுண்ட்ரியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்படி ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்கும்போது அந்த வார் டைமில் நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா வார் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஃப்யூஜிஸாக இந்தியாக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி இந்தியாக்குள்ளே வந்து அதிகமாக செட்டில் ஆனவங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசாம் அப்படிங்கிற ஒரு மாநிலத்தில் ஸோ அசாமுக்கு என்ன பயம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சி நாங்கள்லாம் இண்டிஜினியஸ் தட் இஸ் நேட்டிவ் பீப்புள் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஒரு நூறு பேர் இருக்கும் அப்படின்னா ரெஃப்யூஜிஸ் வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது பேர் உள்ளே வந்து இருந்துட்டாங்க அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள் இன்னும் பத்து வருஷத்தில் அவனுக்கு என்னது ஓட்டிங் ரைட்ஸ் எல்லாமே கிடச்சிரும் நாளைக்கு இவன் வந்து எனக்கு கல்ச்சருக்கு ஒரு என்னோடய லாங்குவேஜ் இது என்னுடைய கல்ச்சர் இது ஓகேவா இப்படி தான் என் லைவ்லிஹுட் இருக்குது இதுதான் என்னோடய பொலிட்டிக்கல் பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நூறு நேட்டிவ் அசாம் நினைக்கிறதும் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி பீப்புள் நினைக்கிறதுல எது வின் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கே பாப்புலேஷன் அதிகம் ஸோ ஈட்டி ஈஸியாக ஓட் பேஸ் வந்து அவன் கிரியேட் பண்ணி அவன் வின் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான் அதுதான் அசாமுக்கு பயம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ் ஓகேவா முக்கியமாக சொல்ல போனால் செவன்டீன் நைன்லேருந்து ஒரு பெரிய போராட்டம் ஆறு ஏழு வருஷம் போராட்டம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ராஜீவ்காந்தி கவர்மெண்ட் வந்து அதுவும் என்னது இந்த உல்ஃபா இந்த மாதிரியான ஃபேக்ஷன்ஸ்லாம் உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது நாட்டுக்கு நல்லது இல்லைன்னு சொல்லும்போது சரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சைன் பண்ணுவாங்க அதுதான் நைன்டீன் அசாம் எக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அன்றைக்கிலேருந்தே அசாமில் இருக்கக்கூடிய அவுட்ஃபிட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ லேட்டஸ்ட் நியூஸ் இதை பற்றி நம்ம அசோசியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஓகேவா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கி இது இதோட ஒரு பெரிய த்ரெட்டாக இருக்குது அசாம் அக்கார்டோட ஸோ அன்றைக்கி எதுக்காக போராட்டம் பண்ணாங்களோ அது ராஜீவ்காந்தி கவர்மெண்ட் ஓரளவுக்கு சமரசம் பண்ணி வச்சதை மறுபடியும் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் அக்கார்டு வந்து பிரச்சனையே மறுபடியும் என்ன செஞ்சிருக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு பெருசாகவே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு ஸோ அசாமில் இருக்க பீப்புள் நிறைய பேர் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை இந்தியா ஃபுல்லாக நிறைய பேர் எதிர்த்தாங்க அதை ரொம்ப வீரியமாக எதிர்த்தது பார்த்தீங்கன்னா அசாமில் தான் ஸோ இன்கேஸ் நம்ம இந்த சிஏ நியூஸ்குள்ளே வரும் இல்லையா அப்போ இன்னும் டீட்டெயில்டாகவே நான் என்னன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் சரியா ஸோ ஆஃப்டர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃப
ஸோ பூத்தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நிறைய மில்ட்ரி ஆப் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுது ஏர்லி டூ தௌசண்ட்ஸில் ஸோ அது வந்து இந்த இன்சர்ஜென்ஸோட பவர் இன்சன் இன்சர்ஜென்ஸோட மைட்டை வந்து உடைக்குது சரியா அதுக்கப்புறம் பங்களாதேஷ் கிட்ட கேட்பாங்க அப்போ அங்கே ஷேக் ஹசீனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இருப்பாங்க அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய இந்த அவுட்ஃபிட்டோட லீடர்ஸ் இருக்காங்களே அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட என்ன செஞ்சுருவாங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும் இதெல்லாம் எப்போ நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டூ ஓகேவா நம்ம பார்த்து வருவோம்ங்க <laughs> ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பேச்சுவார்த்தையில் முடிச்சு வச்சுருவோம் இப்போ கொஞ்சம் மேக்கப் பண்ணி பண்ணி விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி என்ன செஞ்சுட்டாங்க வந்துட்டாங்க சி இதுக்கான டிலே ஆச்சு ஏன் பத்து வருஷம் ஏஸ் டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து என்னது பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பித்தாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்லேயே அவங்க ஆம்ஸ் எல்லாமே சரண்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் ஏன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி இதிலேருந்து பிரிஞ்சு போன ஒரு பகுதி உல்ஃபா இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இங்கே பீ பேச்சுவார்த்தை நடக்கும்போது இங்கே இருக்க கேரர்ஸ்லாம் என்ன செஞ்சுட்டாங்க நிறையா உல்ஃபா ஒன் ஐ சாரி உல்ஃபா ஐயில் போய் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஈவன் தோ இப்போ என்ன ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன அங்கே இருக்கக்கூடிய புவர் பீப்புள் பெசன்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சரலிஸ்ட்லாம் இருக்காங்களா நார்த் ஈஸ்டன் ஸ்டேட்ஸ் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உது உயர்த்துறது ஓகேப்பா அவங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு போய் கொடுக்கறது அவனுக்கு பேசிக்காக என்ன தேவைப்படுது ஸ்கூல் தேவைப்படுது அவனுக்கு வந்து நல்ல காலேஜ் தேவைப்படுது நல்ல ஹெல்த் இன்ஸ்டியூஷன் தேவைப்படுது நல்ல ரோடு தேவைப்படுது இதுதான் இதுதான் பேசிக்கான ஃபெசிலிட்டி சரியா இதெல்லாம் இருந்துச்சு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இதெல்லாம் இருந்துச்சுனாலே அவன் இதுக்குள்ளே போக மாட்டான் வாழ்க்கையை நீட்டாக வாழ ஆரம்பிச்சிருவான் ஸோ கன்க்ளூஷன் அதான் சொல்கிறாங்க பர்சிஸ்டண்ட்டு பாவர்ட்டி ஸோ கடுமையான வறுமை ஓகேவா இதுக்கு காரணமாகத்தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிறையா பேர் இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷனில் போய் சேர்றாங்க ஸோ அந்த விஷயத்த நம்ம வந்து குறைச்சிட்டாலே என்ன செய்ய முடியும் அந்த நார்த் ஈஸ்டில் இன்சர்ஜென்சியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி என்னது கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் அவ்வளோதான் தேர்ட் எடிட்டோரியல் இம்பார்ட்டன்ட் எடிட்டோரியல் த ஃபிஸ்கல் சேலஞ்ச் டு கேரளாஸ் டெவலப்மெண்ட் சி என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா சி கேரளா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேரளாவுடைய டெவலப்மெண்ட் வந்து நீர்த்து போகுது எங்களால் பண்ண முடியல அதுக்கு காரணம் வந்து இருக்கக்கூடிய ஃபிஸ்கல் கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி என்ன உண்மையான பிரச்சனை ஃபிஸ்கல் கிரைசிஸ் எதனால் உருவாச்சு அப்படின்னு சி ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் ஒன்று அப்போசிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து செலவழிக்க தெரியல அப்படிங்கிறாங்க இதுவே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் கேரளாவோட பிசிக்கல் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது தமிழ்நாட்டுக்கும் இதே வகையான பிசிக்கல் ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது கர்நாடகாவுக்கும் இதே வகையான பிசிக்கல் ப்ராப்ளம் தான் ஆந்திர பிரதேஷ்க்கும் இதெல்லாம் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எனது அவங்க குற்றச்சாட்டு சொல்கிறாங்க சி அவங்க ஃபஸ்ட்டு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா வேர்டிக்கல் ஃபிசிக்கல் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சி பவர்ஸ் இருக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் யூனியன் தட் இஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யார் யார் எவ்வளோ டேக்ஸ் டேக்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் பவர் டு ரைஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டேக்ஸஸ் ஓகேவா அந்த பவர் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் யூனியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் இருக்குது அதே நேரத்தில் ஸ்பெண்டிங் ஓகேவா அது யார் அதிகமாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க சி இது புரியாது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ஆர்டிகல் ஃபுல்லாக புரியும் போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் வர்டிக்கல் ஃபிஸ்கல் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரளா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நிறையா ஸ்டேட் மாதிரி எங்களோட ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஸ்டேட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஓகேவா ரெண்டு இருக்கு சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு ஸோ ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டிலேருந்து எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வருமானம் வருது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாம்ப் ஸ்டாம்ப்
ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ ஆன் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இல்லை வெஹிக்கிளில் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது சேல்ஸ் டேக்ஸு எக்ஸசைஸ் டியூட்டி லைக் ஆல்கஹால்க்கு இந்த மாதிரியான கமாடிட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் மைனிங் லீஸஸ் வரக்கூடிய ரெவன்யூ லாட்ரி இதுதான் தான் எங்களோட ரெவன்யூவாக இருக்குது மேஜர் சங்க் ஆஃப் ரெவன்யூ எங்கே போயிருது அப்படின்னு சொன்னால் யூனியன் கவர்மெண்ட் கிட்டே போயிருது அப்படின்னு சொல்லி குற்றம் சாட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ யூனியன் கவர்மெண்ட் கிட்டே இருந்து என்ன செய்யும் கொஞ்சம் வரும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க அதர் ஆஃப் ஆஃப் த ரெவன்யூ வந்து எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிஸ்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இந்த ஃபிஸ்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் அவங்க தான் முடிவு பண்ணுவாங்க எந்தெந்த ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ பிரச்சனையே என்னது இங்கே தான் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கிராண்ட்ஸ் வாங்கிக்கலாம் பட் கிராண்ட்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கறது இல்லை லோன்ஸ் தான் என்ன செய்கிறாங்க யூனியன் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த கிராண்ட்ஸுக்கும் லோன்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா சி அப்பா கிட்ட அப்பா எனக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வேணும் அப்புறமா தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க பட் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் தருவீங்களா தர மாட்டேங்க அதுதான் சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வரக்கூடிய விஷ்யூஸ் மணி அதுதான் கிராண்ட்னு சொல்லுவாங்க லோனு அப்படிங்கிறது நீங்கள் பேங்க்கில் போய் வாங்கினா திரும்ப கட்டி தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ யூனியன் கவர்மெண்ட் அதிகப்படியான லோன் கொடுக்கறதுக்கு ரெடி பட் அதுலேயுமே நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அதர் ஆஃப் ஆஃப் த ரெவன்யூ சொல்ல போனால் டோட்டல் கேரளாவோட ரெவன்யூ இப்படி தான் வருது அப்படிங்கிறாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்ஸுக்கு வரக்கூடிய டாக்ஸஸ் இது எப்படி யார் முடிவு பண்ணுறா அப்படின்னா ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குப்பா இந்த ஆர்டிகல் டூ எயிட்டியில் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது அதுபடியாக ஃபினான்ஸ் கமிஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் தே வில் கிவ் லைக் ஸ்டேட்ஸ்க்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரெவன்யூ கொடுக்கணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எவ்வளோ எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி கரண்ட்டாக எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அதாவது நூறுரூபா வந்துச்சு அப்படின்னா அதில் நாற்பத்தி ஓரு சதவீதம் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு போவோம் ஓகேவா ஸோ எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ்னா கிடையாது இந்த நாற்பத்தி ஒரு ரூபா இருக்குல்ல நூறுரூவாயில் இந்த நாற்பத்தி ஒரு ரூபாயை ஈக்குவலாக டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கா சாரி இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது டுவெண்ட்டி எயிட் பண்ணிடுவாங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது இந்த நாற்பத்தி ஒரு ரூபாயை பர்சன்டேஜ் போவோம் லைக் கேரளாவுக்கு டூ பர்சன்டேஜ் தமிழ்நாடுக்கு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் உத்தரப்பிரதேஷ்க்கு செவன் பர்சன்டேஜ் இது கேட்க முடியாது ஏன் இவங்களுக்குலாம் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி அதுக்கும் சில ரீசன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா பட் அதெல்லாமே பொலிட்டிக்கலாக முடிவெடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அதில் என்னது சார்பு தான் ரொம்ப அதிகமானது ஸோ அதுதான் இவங்க சொல்கிறாங்க ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து ஜிஎஸ்டி வர்றதுக்கு முன்னாடி டேக்ஸ் ரேட்ஸ் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக செட் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் இருந்துச்சு ஓகேவா இப்போ கேரளா என்ன பண்ணுவாங்க லாட்ரிக்கு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஓகேவா பட் இன்னும் லாட்ரிக்கு வந்து தான் இருக்குது ஓகேவா மற்ற இது வருவோம் லைக் யூனியனில் இருக்கக்கூடிய ரெவன்யூ டேக்ஸஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுலலாம் யார் முடிவெடுக்க முடியும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் முடிவெடுக்க முடியும் சரியா ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்த பவரை எல்லாத்தையுமே நேஷ்னல் கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க எதுக்காக அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஜிஎஸ்டி ரெஜியூம் வரும்போது யூனிஃபார்ம் டேக்ஸ் ரேட் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்துட்டாங்க அதனால ஸ்டேட்ஸ் பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னு சொல்லலாம் சி ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஸ்கீம்ஸ் ஓகேவா ரெண்டு வகையான ஸ்கீம்ஸ் இருக்குப்பா ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரெவன்யூ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த காசை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போடணும் சரி வைப்பாங்க <laughs> கன்வர்ஷன் ரேஷியோ வந்து என்னது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் இல்லை தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அந்த ரேஷியோவை ஆல்ரெடி அந்த ஸ்டேட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் இருக்கக்கூடிய நிறையா ரேஷியோஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு வந்து தமிழ்நாடு எதுக்குது ஓகேவா அதுக்கு காரணம் தமிழ்நாடும் இதெல்லாம் என்ன செஞ்சிச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையுமே அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் மறுபடியும் அதை தான் அச்சீவ் பண்ணோம்னா என்ன நாங்கள் அடுத்து தானே போக முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்குது ஸோ ஸ்கீம்ஸில் வந்து சென்ட்ரல் சில இது சொல்லும் இது எனக்கு சூட்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு பட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்
சர்சார்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் டேக்ஸ் செஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் டேக்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஓகேவா அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அலுவலகமும் எல்லா விஷயத்துலேயும் உங்களால் போட முடியும் சரியா பெட்ரோல் பங்கில் எல்லாத்தையும் போட முடியும் அதை திரும்ப ஸ்டேட்டுக்கு பிரித்து கொடுக்க வேண்டாம் ஓகேவா இந்த ஒரு பாசிட்டிவான வேவை வச்சு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா அதிகப்படியான முக்கியமான அதிக வருமானம் வரக்கூடிய வருமானம் ஈட்டக்கூடிய டேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே எனது சர்சார்ஜு டேக்ஸ்குள்ளே கொண்டு வந்துடுது சி இது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரொம்ப உள்ளே போக வேண்டாம் இதை ஸ்டேட்டுக்கு பிரித்து கொடுக்க வேண்டாம் அதுதான் ஸ்டேட்ஸுக்கு விழுந்த பெரிய அடி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லாத்தையும் நீங்கள் சர்சார்ஜுக்குள்ளே கொண்டு போவாதீங்க டிவிசிபிள் பூல் பூல்குள்ளே கொண்டு வாங்கப்பா அப்போ தான் எனக்கு ரெவன்யூ வரோம்னா அதெல்லாம் இல்லை நான் சர்சார்ஜ் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு தான் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பெரிய பஞ்சாயத்தாக என்னது அப்போசிஷன் பார்ட்டி ஸ்டேட்ஸ்க்கு போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா உத்தரப்பிரதேஷ்க்கு காசை கொடுத்துருவாங்க தமிழ்நாட்டுக்கோ கேரளாக்கோ ஆந்திராக்கோ காசு தரமாட்டாங்க ஓகேவா இதுதான் எனது பெரிய விஷயம் ரெண்டாவது கேரளா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த டிவிசபிள் பூலில் இருந்து ஒரு ஷேர் கொடுப்பாங்க சரியா அது யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தான் பண்ணோம் ஸோ அவங்க கம்பேர் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் அந்த டைமில் டென்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இருந்துச்சுப்பா அவங்க எவ்வளோ கொடுத்தாங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன செஞ்சாங்க பங்கீடு கொடுத்தாங்க இப்போ அடுத்து பாங்களேன் ரீசெண்டாக இப்போது ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தான் கடைசியாக நடந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் அவங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெறும் ஒன்று புள்ளி தொண்ணூற்றி மூணு ஸோ எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதுதான் இவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க இல்லைப்பா இது எதனால் இப்படி டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதுவே எங்களோட பாப்புலேஷனோட ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரொம்ப 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 கம்மியாக கொடுத்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் எனது இவங்க சொல்ல கேரளாவுடைய நிறையா நாலேஜ் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வச்சுருக்கோம் பெரிய பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ரீசர்ச் சென்டர் இருக்குது பட் இது எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் வந்து இன் ஆள்கள் ஓகேவா லேபர் ஃபோர்ஸ் ரெடி பண்ணோன்னா நிறையா எஜுகேஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அதுக்கு நிறையா காசு ஆகும் நீங்கள் காசை குறைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா வேறு வழி இல்லை நான் என்ன பண்ணோம் கடன் இதை வாங்கி தான் ஆகணும் லோன் வாங்கி தான் ஆகணும் ஸோ அட் லாஸ்ட் எனக்கு என்ன செய்யும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதிகமாக கடன் வாங்கியிருக்குன்னு தானே சொல்லுவீங்க அந்த கடனும் யார் காசில் தான் வாங்குறீங்க நான் கொடுக்குற ரெவன்யூ தான் நான் திரும்ப கடனாக வாங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் சி ஒரு இது நீங்கள் அடிக்கடி நியூஸில் பார்க்கலாம் லாஸ்ட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செகண்டில் தான் என்னது உத்தரப்பிரதேஷ் இருக்குது ஹையஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சரியா தமிழ்நாடுவை ஓவர் டேக் பண்ணிருச்சு ஸோ உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஓகே செம்மையாக டெவலப் பண்ணிட்டாங்க போல் உத்தரப்பிரதேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன தெரியுமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டேக்ஸை கொடுக்குது பார்த்திங்களா பங்கீடு அது உத்தரப்பிரதேஷ்க்கு ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்குது தமிழ்நாடுக்கு ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குது ஈவன் தோ கேரளாக்கும் அதே தான் ஸோ என்ன பண்ணோம் ஓகேவா இவன் வந்து அதாவது தமிழ்நாடு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் லேக் குரோர் ஓகேவா இதுதான் லாஸ்ட் இயரோட நம்மளுடைய ரெவன்யூ சரியா அதில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் குரோர் கூட என்ன செஞ்சுருக்காங்க திரும்ப கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இதே உத்தரப்பிரதேஷோட ரெவன்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு முன்னாடி ஓகேவா ஒன் லேக் குரோர் அப்படிங்கிறது என்ன ரொம்ப அதிகமான ரெவன்யூ தான் ஆனால் அதுக்கு எவ்வளோ ஷேர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் லேக் குரோர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபோர் லேக் குரோரை வச்சு நிறைய ரோடு போட முடியும் நிறைய வேலை வாய்ப்பை க்ரியேட் பண்ண முடியும் புது இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்க எல்லாம் பண்ண தானே முடியும் அப்போ ஆப் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா யூபி நாங்கள் எப்படி டெவலப் பண்ணி காமிச்சிட்டோம் அப்படின்னு அப்படி இல்லைப்பா யார் காசு கொடுத்து டெவலப் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குல்ல இதுதான் வேர்டிக்கல் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா வேர்டிக்கல் ஃபிசிக்கல் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இட் இஸ் அ க்ரோயிங் கான்ட்ரவர்சி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் இதுக்கு தீர்வு அப்படிங்கிறது உட்காந்து பேசினா தான் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆர்டிகல்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி டிஸ்கஷன் அவ்வளோதான் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க கைஸ் அண்ட் கைஸ் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ தேங்க்யூ